May I request uh, the delegates to use their translation uh, tools because I'm going to talk on uh, my national language. Washmo Kuanchi, now Kilishi, or Kuanchi. Washmo Makamoraisi, Mliopo. Washmo Doctor Sena Limwini. Rice was Anziba and Amikito Baraza Lama Pinduzi. Washmo Mawaziru Akum Liopo. Waku wa misafara, waishimi wa mawaziri, maka mwaraisu wa benki ya dunia, Victoria, Dr. Victoria, kwa kwa, ambaye ni maka mwaraisi wa Southern, Eastern and Southern Africa. Uh, pia natambua wepo wa Dr. Mamta Mothi, Vice President for Human Capital Development in the World Bank na ujumbe wote wa benki ya dunia mlioko hapa waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa wawakilishi wa sekta binafsi pamoja na wataalamu mliopo wageni walikuwa mabibi na mabwana habari za asubuhi ni furaha kubwa kuwakaribisha nyote nchini Tanzania lakini kuwakaribisha katika ukumbi huu wa mkutano Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fursa hii ya dhimu ya kukutana hapa ili tuweze kujadiliana na kufikia maazimio kuhusu mada hii muhimu na nyeti kwa maendeleo na mustakabali wa bara letu la Afrika maendeleo ya rasilimali watu. Tulipokea kwa heshima na fahari kubwa fursa ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu na adhimu na kwa kipekee kabisa nitambue na kupongeza kazi kubwa iliyofanywa na serikali kupitia wizara zetu za fedha na wizara mambo ya nje pamoja na benki ya dunia na vile vile nitambue mchango mkubwa uliotolewa na wadhamini wa mkutano huu kama walivyotajwa na Dr. Victoria katika kufanikisha mkutano huu hakika mmeutendea haki mkutano huu kwa maandalizi mazuri sana Natambua tuna wageni wengi waliosafiri masafa marefu kujiunga nasi leo na nitumie fursa hii kwa papole kwa machovu ya safari na kuwakaribisha Tanzania. Natumai imepokelewa vyema na mmekirimiwa kwa mila na desturi zetu za kitanzania karibuni sana. Vile vile nitumie fursa hii kwa shukuru waheshimiwa viongozi na washiriki wote kwa kubali mwaliko wangu na kuungana nasi katika mkutano huu muhimu unaobeba kauli mbiu inayosema kuchochea ukuaji wa uchumi Afrika kuongeza uzalishaji wa vijana kupitia mafunzo na ujuzi yani accelerating Africa's economic growth boosting youth productivity by improving learning and skills washimu viongozi Tunakutana leo kujadili ajenda ambayo ndiyo moyo wa mataifa yetu. Wekezaji katika rasilimali watu, hususan vijana. Mkutano wetu huu wa leo utaamua ni aina ipi ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika. Hakuna muda mwingine sahihi wa kujadili haya zaidi ya huu tulionao. Kwa kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja sasa, bara la Afrika limepitia ukuaji na uimarikaji mkubwa wa uchumi au uchumi zake katika sekta tofauti. Hali hii ya ukuaji wa uchumi ilifanya bara kuja na misamiati kadhaa ikiwemo Africa is rising lakini pia it's African century. Misamiati hii ilitokana na vuguvugu la harakati mbalimbali zizo kwa zikifanyika ili kulikuwa mua bara letu la Afrika kutoka kwenye utegemezi wa kiuchumi. Kulifanyika jitihada za maksudi kuhakikisha bara hili linajenga uchumi zake kwa kutumia rasilimali zake ili kuweza kujiletea maendeleo. 
kwa baadhi ya nchi na kanda maendeleo haya yalionekana ila kwa baadhi ya nchi maendeleo haya kuonekana au yalionekana kwa kiasi kidogo ni jambo la kusikitisha kuwa kwa baadhi ya nchi kwaji huu wa uchumi haujachangia katika kuhakikisha wanajenga uchumi jumuishi wala kuchochea uzalishaji wa ajira mpya hususan kwa vijana aidha mbali na ukuaji huu wa uchumi bado bara la Afrika limeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile uhaba wa chakula viwango vikubwa vya ukosefu wa ajira umasikini uliokithiri na ukosefu wa usawa kwenye jamii ni wazi kuwa bara letu bado linahitaji mageuzi makubwa katika nyanja zote muhimu za uzalishaji na maendeleo na haya ndio malengo na madhumuni ya ajenda ya maendeleo ya Afrika tunayoitaka ya mwaka 2063 ambayo imeweka malengo saba na hapa najelekeza kuyazungumzia malengo manne ambayo moja ni Afrika ambayo mafanikio yake yanajikita kwenye ukuaji jumuishi wa uchumi na maendeleo endelevu mbili Afrika yenye utengamano kisiasa kwa kuzingatia fikra za kimajumui na mwelekeo wa kimapinduzi tatu Afrika inayozingatia misingi ya utawala bora demokrasia haki za binadamu na utawala wa sheria na nne Afrika ambayo maendeleo yake yanatokana na watu kwa kutumia vipaji vyao hususan wanawake vijana pamoja na kutoa makuzi bora kwa watoto na hili ndilo lililo tuweka leo hapa Washimo viongozi nimeona ni ataje malengo haya manne ili kuona uzito na dhima ya majukumu yaliyoko mbele yetu na kutafakari ni aina gani ya uongozi na sera zinazohitajika kuhakikisha tunafikia na kutimiza kwa ukamilifu malengo haya Ni muhimu sisi kama viongozi tuhakikishe kwamba tunaangalia tunatathmini na kusimamia mageuzi yote muhimu ili kuliwezesha bara hili litumie uwezo na rasilimali zake kujikomboa kiuchumi Kama nilivyosema awali mkutano huu unafanyika kwa wakati mwafaka hasa ikizingatiwa kwamba kwa sasa Afrika ndilo bara lenye vijana wengi zaidi takwimu zinaonesha kuwa ifikapo mwaka hamsini, Afrika itatoa nchi kumi zenye idadi kubwa zaidi ya vijana duniani kwa mujibu wa World Economic Forum zaidi ya asilimia sitini ya watu wa barani Afrika ni vijana walio chini ya miaka ishirini na tano. Aidha inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka ishirini thelathini. Afrika itakuwa na asilimia arobaini mbili ya vijana wote duniani. Na umri wa wastani wa nchi za Afrika ni chini ya miaka ishirini. Hii inatuonesha kwamba kuna mambo mengi ya kimaendeleo hususan kwenye mambo ya afya ili tuweze pia kukuza uh, wastani wa umri kwa Afrika. Hii inamaanisha kuwa bara letu ni bara lenye watoto na vijana wengi. Kwa tafsiri ya kidemografia, habari hii ni nzuri na vile vile ni mbaya kwetu. Hali hii inaweza kuwa nzuri na yenye tija iwapo tutawekeza kwenye rasilimali watu kwa kuhakikisha uwepo wa afya bora elimu bora yenye stadi za maisha ili kujenga nguvu kazi yenye tija kama ilivyo kwa wenzetu wa bara la Asia. Hatuma yetu inaweza kuwa mbaya iwapo hatutofanya uwekezaji sahihi. Tusipofanya hivyo tutaongeza idadi ya vijana wasio na ujuzi, wasioajirika na vijana wa kujiingiza kwenye vitendo viovu vya kihalifu na uvunjifu wa amani hivyo basi kwetu sisi tuliopo hapa leo tujiulize je bara tulilo lirithi kwa wasisi wasisi wetu walio tafuta uhuru wa Afrika ndilo bara tunalotaka kuwarithisha vizazi vijavyo au wajukuu wetu je Afrika tunayo ijenga leo 
ni yenye uchumi endelevu au uchumi unaoduma tukipata majibu hayo tutalijenga bara letu vyema zaidi vile vile majibu ya masuala haya yatupa mwelekeo wa sera zetu ni wazi kwa viongozi wenye maono ujenga sera zao kwenye maendeleo ya watu na kufuatiwa na maendeleo ya vitu na hapa mniruhusu ninukuu maneno ya baba wa taifa hili la Tanzania miaka michache kabla kufariki kwake mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati akihutubia mkutano wa moja wa mataifa jijini New York alisema na hapa na mnukuu kwamba development is people people are the target creators and beneficiaries of any known anything known as development mwisho wa kunukuu kwa tafsiri rahisi alisema maendeleo ni watu watu ndio walengwa ndio wanzilishi na wanufaika wa chochote kinachoitwa maendeleo kwa mantiki hiyo hatuwezi kulikomboa bara letu kiuchumi kama hatutaelekeza nguvu zetu kwenye maendeleo ya rasilimali watu kwa kuapa maarifa na ujuzi unaohitajika katika kuyatimia kuyatumia na kuyabadilisha mazingira yao kwa manufaa yao washimu wa viongozi tunapozungumzia uwekezaji katika rasilimali watu ni kuhakikisha kwamba uwekezaji unaanza tangu mtoto anapozaliwa kwa maana upatikanaji walishe bora na chanjo stahiki ili kuondoa udumavu ambao mara nyingi hupunguza kiwango cha uelewa na uwezo wa kusoma vizuri kwa watoto hao ili kuhakikisha tunaweka msingi mzuri wa elimu tunapaswa kuwa na maandalizi mazuri ya elimu na hasa elimu ya awali kwa ajili ya kuandaa watoto kimwili kiakili kiismu au kijinsia na kiubunifu Jambo jingine ili elimu itoe matokeo uchanya ni lazima kuwa na mitaala yenye kukidhi matakwa ya soko la ajira. Kwa mfano uwepo wa mapinduzi ya ya viwanda yameleta mabadiliko makubwa katika sekta zetu za afya, elimu, biashara, teknolojia pamoja na mahusiano na mwingiliano wa kijamii pamoja na usafiri na usafirishaji. Hivyo basi ni wajibu wetu kuhakikisha Afrika hatuachwi nyuma tunazitumia fursa hivi vizuri hatuachwi nyuma kama ilivyokuwa kwenye mapinduzi haya um, ya matatu yaliyopita mapinduzi ya kwanza ya pili na ya tatu haya ya nne Afrika ni wakati wetu kuyatumia vizuri Mwasisi wa taifa huru la Afrika Kusini hati mzee Nelson Mandela alisema na mimi na mnukuu education is the most powerful weapon you can use to change the world akimaanisha kuwa elimu ndio silaha yenye nguvu zaidi na iweza kutumika kubadilisha ulimwengu na hapa nichukue fursa hii kueleza umma huu baadhi ya hatua ambazo nchi yetu Tanzania imechukua ili kukuza na kuendeleza rasilimali watu moja tumeamua kutenga fedha nyingi kwa ajili ya afua mbalimbali za lishe na huduma za afya ya uzazi wa mama na mtoto na katika hili mimi kama rais wa nchi nimeingia mikataba na wakuu wa mikoa kila mkuu wa mkoa kuhakikisha anawajibika ipasavyo katika eneo hili lakini la pili ni kuanzisha vituo vya elimu ya awali yani early childhood development centers ambao tunaendelea kuvi kuvieneza nchi nzima. La tatu ni mapitio na maboresho ya sera ya elimu, mitaala na programu za mafunzo ili ziendane na mazingira pamoja na mahitaji ya sasa ya maendeleo. La nne ni uanzishwaji wa mfuko wa kusaidia kaya maskini ujulikanao kama Tanzania Social Action Fund TASAF Lengo la mfuko huu ni kupunguza umaskini na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na elimu. Tangu mwaka elfu mbili zaidi ya kaya milioni moja zimenufaika na zaidi ya miradi 731 ya miundo mbinu mbalimbali ya elimu, afya, maji safi na salama 
kilimo na mazingira njia za usafiri na usafirishaji zimetekelezwa jengine ni uanzishwaji wa programu ya elimu bila malipo kwenye ngazi za elimu ya awali elimu ya msingi na hadi sekondari watoto wetu wanasoma bila kulipa lakini la sita ni uwekezaji kwenye elimu ya ufundi na mafunzo ya mali yani vocational education and training ikiwa ni pamoja na kutoa ujuzi bobezi ili kuongeza tija ushindani na uwezo wa ndani katika kutumia rasilimali za nchi yetu saba kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mikopo inayotolewa na halmashauri mikopo hii tunatoa asilimia nne tumezitaka halmashauri kutenga asilimia kumi ya mapato yao ya ndani Asilimia nne inatumika kwa kuwakopesha vijana. Asilimia nne inatumika kwa kuwakopesha wanawake. Na asilimia mbili inatumika kwa kuwakopesha watu wenye ulemavu. Jambo la nane ni kuruhusu watoto walioacha masomo hasa wa kike waliopata ujauzito kuweza kurudi tena shuleni na kuendelea na masomo yao. Na hapa nataka niseme kwamba Jaribio hili lilianza kule Zanzibar na furaha kusema kwamba kuna watoto ambao walirudi kuanzia form 1 kidato cha 4 wamemaliza university na sasa wako vizuri. Kwa ni fursa nzuri ya kuwarudisha watoto shuleni. Lakini pia kupitia wizara yetu ya kilimo tuna programu maalum inayoitwa Building a Better Tomorrow kwa ajili ya vijana kujishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji na uvuvi ili kujenga vyema sekta ya kilimo na kufanya sekta hii iweze kuchangia kwa asilimia kumi kutoka asilimia nne inayochangia sasa hivi katika uchumi wetu wa taifa. Waheshimiwa viongozi, nimezungumza masuala mengi na kwa kirefu. Sanaomba mniruhusu niataje kwa mahususi na kwa mutasari maeneo muhimu yanaweza kutusaidia kuboresha rasilimali watu ya Afrika ili atusaidie kuongeza mijadala yetu tukiwa hapa. Kwanza lazima tujidhatiti kutumia rasilimali watu tulionayo kwa manufaa kwa manufaa yetu kwa maana ya reaping the demographic dividend. Idadi kubwa ya vijana tulionayo Afrika ni fursa ya pekee kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi badili ya kuacha vijana hawa wa cross hizo bahari wapigwe njiani wazamishwe kwamba wanakwenda Europe kutafuta maisha bora maisha bora watayapata Afrika tukiwaendeleza lakini la pili lazima tuwafundishe watoto wetu kuhusu uzazi wa mpangilio kama nilivyosema Afrika population yetu ni kubwa sana na population hii inaweza ikatuletea tija au ikatuletea uh, mambo yasiyofaa kama hatukuitumia vizuri. La tatu kuongeza manufaa kutokana na elimu na mafunzo tunayoyatoa katika nchi zetu. Tuhakikishe elimu tunayoitoa inawapa uwezo vijana wetu kuongeza tija na kujenga uchumi wetu. Nne, kuongeza uwekezaji katika sekta nyingine zinazoleta ufanisi katika huduma za elimu na afya. Ni lazima kuwekeza katika miundombinu kama vile njia za usafiri na usafirishaji, kuengeza nishati au umeme, maji safi na usafi wa mazingira. Haya yote tukiyaboresha yanaweza kutusukuma katika kutoa huduma za afya na elimu ili ziwafikie watu wote na ziwe endelevu. Jambo la tano ni utekelezaji wa programu za hifadhi ya jamii katika uzalishaji yani implementing productive social safety nets programs um, katika nchi zetu waheshimiwa viongozi kuzifungua fursa katika kuitumia rasilimali watu ya Afrika ni wajibu wa kimaadili na ni sharti muhimu la kiuchumi kwani kwa kuwekeza katika hifadhi ya jamii kuongeza rasilimali fedha kwenye elimu na maendeleo ya rasilimali watu tunaweza kuijenga Afrika yenye mafanikio jumuishi 
Kwa hivyo inatupasa tuunganishe nguvu za serikali, asasi za kiraia na sekta binafsi ili kufanya uwekezaji unaohitajika na kujenga mazingira mazingira wezeshi ya kukua na kuendelea kwa rasilimali hii muhimu ambayo ni watu wetu, vijana wetu. Kwa pamoja tunaweza kujenga mustakabali mwema wa Afrika kwa kuhakikisha ndoto za vijana wetu zinatimia. Washimwa viongozi wakati nikihitimisha nisisitize kwamba swala la maendeleo ya rasilimali watu wa Afrika haliwezi kuja kwa kubahatisha na halina mbadala lazima tuwe na mipango madhubuti ya kuhakikisha rasilimali watu Afrika inaendelezwa kwa manufaa ya bara hili na kwa maendeleo yetu ndugu zangu baada ya kusema hayo ni seme wakati ni sasa inawezekana kila mmoja atekeleze jukumu lake kwa nafasi yake tuendeleze bara letu Afrika. Santeni sana kwa kunisikiliza. Santeni sana.